。小和尚，我好看吗？你是我见过最好看的女施主。<笑>和尚从小没见过几位女施主。丑<笑>和尚。哎、这根香烛是。这根香烛不错，小和尚，可否把它卖给我？不卖。小和尚，若有一天你不想要它了，可以把它转手给我，到时我自会出现。师兄，这句作何解呀、啊？不能执着以相貌、声音去寻佛的心，否则就入了邪道，不能见如来。师兄好厉害，那这句呢？呃，不要缠着你们师兄了，他还要去守邪来神殿呢。我去帮小师兄守神殿吧。师兄，你今天就休息一天好了。我，师兄师兄，这一句，这一句又作何解啊？啊，这句是说，只让你守了一夜神殿，便出了如此纰漏。师傅，这是怎么了？重八师弟值夜的时候睡着了，老鼠把香烛啃了个缺口。什么？那香烛倒下，差点把案台烧掉。罚你跪在菩萨面前死过一天。哼，连自己眼前的东西都管不住，还当什么菩萨？管什么殿宇？责什么天下？干脆把你这朽木发配三千里。对不起，是我害了你。喂，小和尚、啊，说吧，怎么赔我的裙子？你师弟把我裙子烧了，你倒好，给我补了块更丑的。啊，你这呆子傻笑什么？跟你说话呢，木鱼脑袋。你不是说没钱买香火吗？我教你赚钱。赚很多钱，哎，不如我告诉你怎么当皇帝吧。我听到很多人都想当皇帝，天下大乱，我看那红巾军就不错，你可以加入其中，发展自己的势力，在战场上身先士卒，战利品全部上缴，很快就会获得上级的赏识和下属的爱戴。因你无依无靠，极易被拉拢，到时还可以求得一门好亲事，借此稍微。可是我不想当皇帝。再后来，便是势力斗争，合适的时候，你可以簇拥一个傀儡当政，而你手握实权。你真的不心动吗？刚刚你那个弄坏我裙子的师弟就在门外偷听，现在估计已经打点行装上路了。你就甘心让他做皇帝？青石起路，天下共逐之。于是高才及足者先得焉。重八贫苦百姓出身，如果他真的做了皇帝。也是百姓之福。行尸歧路。皇上有令，全力搜寻一只被老鼠啃过的香烛。好、啊，找到了。报，小和尚已带到。我的，别来无恙啊，师兄。这主好生奇怪，他不是想要自由，想解脱吗？为什么朕不管怎样都吹不灭，甚至水泼也没有？原来，只有点燃这根香烛的人，才能把它吹灭吗？师兄，告诉朕怎么熄灭它，他能告诉朕怎么得江山，就能告诉别人。我不知道。看来，朕要换一个法子了。小和尚，人生究竟有多长？人生就在呼吸之间。奉多年的寺庙，不后悔吗？不悔。为了我
，被伤成这样，不后悔吗？不悔。前面有亮光，快追！那和尚带着伤跑不远，快！把我吹灭吧，否则他们迟早会循着火光找到你。终于要结束了，为什么会不舍？你，你在做什么？住手！快松开！松开啊！你快松开！求求你，马上松开吧！这样下去，你会死的。没关系。不知不觉，小和尚已经变成大和尚了，但这双眼睛……却一直是对我笑着的。我知道你想解脱，你是人鱼，是蜡烛，还是虚像，至今我都没搞清楚。但对于我来说，你是真正活着的，我又怎么能杀生呢？我守护不了你，只能把你托付给能守护你的人了。你别生气。又见面了，请照顾好他。小和尚，你竟然，你凭什么替我做主？你只不过是个小和尚，放开我！人生究竟有多长？人生就在你我之间。这是竹，最后一次见到小和尚。讲完了，讲完了。那小和尚死了吗？小和尚又不是神仙，当然会死。只不过当时并没有死，他只是受了些伤，很快就被救活了。朱元璋找不到香烛的下落，只能放弃。小和尚又回到寺里，夜夜守着铁栏神像前的香火。啊，那他最后怎么样了？最后，小和尚变成老和尚。老和尚死了。啊，这故事太离谱了！几百年前的事还扯上了朱元璋。还有，你怎么知道那么清楚？那个穿红龙衣服的，不会是你吧？走吧，去看看你的早餐有没有被阿帕奇吃光。要不，我们到外面吃点东西吧。当然。要你几个？喂，你又想占我便宜？怎么看都是一只普通的蜡烛，也不知道那个小和尚怎么想的。喜欢你说出来嘛？哎呀，我真是疯了，竟然会相信老板的鬼话。喂，老板，你等等我，太贵了，我可请不起啊。小和尚，人生究竟有多长？